Okay, hi everyone. So today let's uh, discuss one interesting problem. So it says a heavy but uniform rope of uh, length L is suspended from a ceiling. Write the velocity of a transverse wave traveling on the string as a function of the distance from the lower end. Fine. So now see, this way we have a heavy but uniform rope. Hai. Iska jo mass hai, that is capital M and its length hai, that is capital L. And we have to find out the speed of the transverse wave in this rope. So the formula is the speed of transverse wave ka kisi string mein, that is under root of t divided by mu. t kya hai tension and mu kya hai linear mass density that is mass per unit length. Because ye jo rope hai, ye uniform hai, that's why jo mu hoga linear mass density that will be constant simply mass divided by length right mu constant hai. but ye jo tension hai na ye constant nahi hoga is rope mein because ye jo rope hai ye heavy hai so jo tension hai na that will be a function of x let me define let's say jo bottom most point hai use hum x is equal to 0 define karte hain then yahan se kisi distance x pe jo tension hoga that will be a function of x kaise find out karoge you can draw the free body diagram of this x length of the rope ye jo x length hai na is rope ka iska free body diagram hum draw kar sakte hain then iska jo weight hai wo vertically downward lagega aur yahan se tension force lagega right so jo tension force hai iske weight ko balance karega abhi iska weight kitna hoga iska mass kitna hoga mass per unit length into length jiska mass hame chahiye so this is the mass of the x length of the rope so m into g hai na so ye weight hai is x length of rope ka aur ye balance hoga by the tension so you can say tension as a function of x that will be simply m into g into x divided by l you can see ye x ka function aa raha hai right now aap dekho ki jo velocity hai ये जो वेलोसिटी है ट्रांसवर्स वेव का ये भी x का फंक्शन होगा बिकॉज़ ये जो टेंशन है वो x का फंक्शन है सो वी कैन फाइंड आउट स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव एज अ फंक्शन ऑफ x दैट इज अंडर रूट ऑफ टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय म्यू वो तो कांस्टेंट है दैट इज सिंपली m by l सो so अभी वैल्यूज पुट कर दो जो स्पीड है एज अ फंक्शन ऑफ x दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन दैट इज सिंपली m g x by l डिवाइडेड बाय m by l सो so यहां से m by l कैंसिल हो जाएगा so velocity as a function of x that is simply under root of gx right simple b check karte if the rope is given a sudden sideways jerk at the bottom how long will it take for the pulse to reach the ceiling okay so aap dekho bottom most point pe hum ek transverse wave generate karte hain let's say time t is equal to 0 pe jo position hoga is transverse wave ka that will be x is equal to 0 so kitna time lagega is transverse wave ko ceiling tak pahunchne mein means x is equal to capital l tak jane mein kitna time lagega right so let's say capital t time pe ye jo wave hai ya fir ye jo wave pulse hai ye x is equal to l tak pahunch jata hai so we have to find out the value of this capital t so dekho kafi simple hai we already know speed as a function of x speed is nothing but dx by dt so that is under root of gx right so dx divided by under root of x that is equal to under root of g into dt now just take the integration time t is equal to 0 pe jo wave hai ya fir jo wave pulse hai uska jo position tha that is x is equal to 0 and time t is equal to capital t pe wo x is equal to l pe chala gaya hai na so यहाँ से capital T का value हम find out कर सकते हैं integration one upon under root of x का जो integration होगा that will be under root x into two right that is equal to under root g बाहर आ जाएगा integration of dt that is simply t अभी limit की बात करते हैं so limit कहाँ से कहाँ तक zero से capital T और यहाँ पे zero से capital L so twice of under root of L that is equal to under root of g into t so I means capital T आ जाएगा so capital T that is twice of under root of L divided by under root of G. इतने time में जो wave है, जो wave pulse है, वो bottom से ceiling तक पहुँच जाएगा, है ना? 
फाइन सी चेक करते हैं अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीलिंग एट द इंस्टेंट द बॉटम एंड इज गिवन द जर्क वेयर विल द पार्टिकल मीट द पल्स ओके सो ये काफी इंटरेस्टिंग है आप देखो इस तरह से हमारे पास ये रोप है एंड लेट से टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे हम एक वेव पल्स जनरेट करते हैं जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है एंड उसी टाइम पे टी इज इक्वल टू जीरो पे हम एक पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं ड्रॉप करते हैं मीन्स यू इज इक्वल टू जीरो एंड ये जो पार्टिकल है फ्री फॉल करेगा सो so, पार्टिकल जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा और ये जो वेव पल्स है ये अपवर्ड मूव करेगा सो लेट से किसी टाइम टी वन पे ये जो वेव पल्स है ये एक्स वन डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाता है और ये जो पार्टिकल है एक्स टू डिस्टेंस नीचे की तरफ आता है और दोनों यहाँ पे आके एक दूसरे से मीट हो जाते हैं दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं राइट right? सो so, उस टाइम पे क्या होगा यू कैन सी दैट x1 वन प्लस एक्स टू दैट विल बी इक्वल टू एल बिकॉज ये जो पार्टिकल है इसे हमने सीलिंग से रिलीज किया था ना सो so, ये x2 टू डिस्टेंस नीचे आया वेव पल्स x1 वन डिस्टेंस ऊपर गया दोनों मीट कर गए सो वी कैन से x1 वन प्लस एक्स टू दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग राइट ना x1 और x2 का वैल्यू क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं x2 कितना होगा देखो फ्री फॉल के टाइम पे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी हाफ ऑफ ए टू टी स्क्वायर ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं सो so, एस कितना होगा एक्स टू दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो सो यू टी विल बी जीरो हाफ इंटू एक्सेलरेशन फ्री फॉल के टाइम पे एक्सेलरेशन जी इन टू टाइम कितना लगा टी वन राइट सो टी वन स्क्वायर सो ये हो गया एक्स टू इस तरह से हाफ ऑफ जी इंटू टी वन स्क्वायर है ये है ना एंड x1 कैसे फाइंड आउट करेंगे अगेन हमें स्पीड पता है वेव पल्स का दैट इज अंडर रूट ऑफ जी इन टू एक्स सो स्पीड इज नथिंग बट डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी अगेन हम सेम यू नो प्रोसीजर फॉलो करेंगे इस तरह से डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी इन टू डी टी अभी इंटीग्रेशन लेते हैं दोनों तरफ सो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ये जो वेव पल्स था वो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे था और टाइम टी इज इक्वल टू टी वन पे ये जो वेव पल्स है ये कहाँ पे होगा एक्स वन पे राइट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन पे होगा ना सो लिमिट जो आएगी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो था इस वेव पल्स के लिए और टाइम टी वन पे क्या पोजिशन है एक्स वन राइट सो अभी इंटीग्रेट करते हैं सो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी इन टू टी अभी लिमिट पुट करो जीरो से एक्स वन जीरो से टी वन सो यहां से कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स वन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी इन टू टी वन सो यहां से एक्स वन कितना आ जाएगा एक्स वन इज सिंपली जी इन टू टी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर राइट स्क्वायर करना पड़ेगा आपको एक्स वन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नाउ वी नो एक्स टू एंड वी नो एक्स वन जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन सो एक्स वन इज जी टी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर प्लस एक्स टू दैट इज हाफ ऑफ जी इन टू टी वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल सो यहाँ पे एल सी हम ले लेते हैं सो ये टू और ये टू हो जाएगा सो इट विल बी थ्री जी टी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर दैट इज इक्वल टू एल सो यहाँ से आप देखो टी वन का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी फोर एल डिवाइडेड बाय थ्री जी इट्स रूट सो इतने टाइम के बाद ये जो वेव पल्स है ये इस पार्टिकल से मीट कर जाएगा दोनों मिल जाएंगे बट हमें टाइम नहीं फाइंड आउट करना हमें क्या फाइंड आउट करना है कि बॉटम से कितने डिस्टेंस पे ये दोनों मीट करते हैं सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वन सो वी नो टी वन सो यहाँ पे देखो हम एक्स वन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एक्स वन इज सिंपली जी बाय फोर इन टू टी वन स्क्वायर सो टी वन वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड यहाँ पे इसका स्क्वायर पुट कर दो फोर एल डिवाइडेड बाय थ्री जी सो फोर एल डिवाइडेड बाय थ्री जी सो ये जी से जी कैंसल फोर से फोर कैंसल इट विल बी सिंपली एल बाय थ्री इट मीन्स ये जो वेव पल्स है एल बाय थ्री डिस्टेंस पे बॉटम से एल बाई थ्री डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इस पार्टिकल से मीट कर जाएगा इट मीन्स इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऊपर से टू एल बाई थ्री सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ओके वर्किंग हार्ड वेस्ट ऑफ लाइक बाई